pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc euh, trois fois finaliste, hein, je le disais tout à l'heure Philippe, l'équipe de France couvre favorite avec euh, trois autres belles grandes équipes. Et ce soir, euh, on joue face aux All Blacks. Oui, ce soir, on joue face aux All Blacks. Les trois autres favoris sont, outre les All Blacks, les Springboks sud-africains et les Irlandais. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, on peut atteindre le Graal cette année Est-ce que la France est favorite et le dispositif de Sud Radio il est excellent, on ne peut pas dire autrement, puisque ce soir, 5 heures de direct de 19h à minuit. Et demain, à partir de 15h, Alexandre Priam, qui est avec nous, sera en direct du village Saint-Germain pour l'opération Rugby in Paris, entouré des consultants Marjorie Mayence, Julien Thomas et de toutes les équipes avec Maxime Sénat. Et Alexandre Priam, animateur Sud Radio Rugby. Merci d'être avec nous en direct, Alexandre. Peut-être peut racontez-nous ce, ce qui se passe. Est-ce que ça, j'imagine que ça grouille déjà, puisque le match est dans euh, deux heures Exactement, ça grouille. Là, on vient, on voit des, des figurants sur le terrain dresser une immense nappe, une immense toile de 100 mètres par 40 mètres. Donc, c'est absolument immense, immense et ça représente des immeubles de Paris. C'est déjà les prémices de cette cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu dans un peu plus d'une heure et qu'on vous comptera sur Sud Radio. Ce qui s'est passé aussi, c'est évidemment l'avant-événement et les problèmes de transport sur le, sur le réseau métro, les problèmes de transport sur le réseau RER avec les grèves, l'arrivée autour des stades, du stade qui est tout bonnement, il faut le dire honnêtement, catastrophique. Euh, rien n'a été bien géré. Il n'y a aucun point d'ombre. Des gens sont obligés de s'allonger ou de s'asseoir collés au mur pour ne pas prendre des coups de soleil. Les portes devaient s'ouvrir à 16h30. Elles commencent à peine à s'ouvrir. Wow. Euh, C'est extrêmement compliqué. Des queues de plus de 200 mètres pour les journalistes. Euh, plus de boissons ni de euh, fontaines à eau pour ne serait-ce que juste se désaltérer sous wow. 38 degrés. L'organisation, elle nous rappelle à quel point on n'est pas encore prêt à un an des Jeux Olympiques. Et ça, c'est un coup de gueule, je pense, qu'il faut maintenir. Et on, nous a, on, nous a, on nous promettait du mieux. Il n'est absolument pas présent pour le moment. Et même pour tout vous dire, si je vous l'avez au téléphone actuellement, c'est parce que, aussi techniquement, euh, les lignes pour commenter le match dans le stade, pour l'instant, les lignes ne fonctionnent pas. Donc, euh, voilà. Et comment réagit le, le public Est-ce que c'est plutôt calme pour l'instant Pour l'instant, c'est extrêmement calme parce qu'en fait, les gens arrivent seulement là maintenant dans les travées. On est à... Alors oui, on a pris deux heures hein, du coup d'envoi, bien sûr. On voit quelques sourires. Il y a le bonheur d'être présent pour une Coupe du Monde exceptionnelle en France. C'est extraordinaire. Mais il y a ce bonheur-là, mais il y a aussi ben, voilà, les gens qui sont en âge, mmh. les t-shirts devenus transparents, les, les corps rouges, les visages rouges. On demande des bouteilles d'eau, on demande de l'eau. Euh, donc il y a ce bonheur-là, mais il y a aussi ben, tout le défaut d'organisation qui sera, on l'espère, rapidement oublié quand la cérémonie d'ouverture mmh. euh, dirigée par Jean Dujardin va commencer aux alentours de 20h. Et beaucoup, beaucoup d'étrangers déjà, beaucoup de, oui. de, de, des sports, de, de supporters étrangers On a vu des maillots All Black, on a vu euh, des maillots japonais, on a vu des, des Américains aussi, des Irlandais. Euh, parce que, euh, bah, en fait, un premier match, on n'est pas forcément toujours supporter de la France ou de la Nouvelle-Zélande pour assister à ce match. C'est le top départ d'un immense événement qui fait tout le monde. Avec Alors, pour, on va parler de pronostic. Cette équipe de France, est-ce que c'est la plus forte de l'histoire Puisque quand même, on a une équipe première et un banc exceptionnel. On n'en a jamais eu un aussi fort. Alors c'est difficile à dire, moi j'ai du mal à dire qu'on n'a jamais été aussi fort. Après, attention, nous n'avons probablement jamais euh, eu euh, le statut de favori évident et clair avant une Coupe du Monde. C'est nouveau pour nous. Euh, un je je ferai un question. petit bémol, en 95, alors qu'on avait gagné en 94, oui, deux fois chez les Blacks, on était dans les favoris. Hein. On était dans les favoris, mais l'histoire était plus forte que le sport en 95. Aujourd'hui, c'est du sport qu'on va voir a priori, il n'y aura pas d'histoire politique euh, qui va entourer cette Coupe du Monde, a priori. Euh, mais l'équipe de France, à domicile, fait partie des favoris. Tu disais, euh, Philippe, à juste titre, quatre favoris. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y aura trois favoris. Et je me pose des questions sur le niveau réel de cette équipe de la Nouvelle-Zélande. On aura beaucoup plus d'informations ce soir sur Sud Radio, euh, après 23h15, à la fin de la rencontre. Mais l'équipe de France arrive favori. Elle est considérée comme telle. Elle est euh, considérée comme telle par toutes les nations et par tous les supporters. Maintenant, il faut transformer les faits. Philippe Bilger, qui s'est habillé en noir et qui a pris voilà. une victoire de Black, <rire> tu peux lui mettre donc un gros plaquage, Alexandre. Ah, Alexandre, j'ai l'impression euh, euh, qu'il y aura de toute façon un gagnant dans cette Coupe du Monde. C'est la remarquable ah, performance de Sud Radio. Oui. Mais euh, ah, plus sérieusement, est-ce que vous croyez, Alexandre, j'ai lu dans un quotidien que, euh, que je lis tous les jours, mais qui m'agace énormément, <rire> un article 
article <rire> sur euh, le match et sur l'équipe de France, il disait au fond le, le principal obstacle pour l'équipe de France, c'est peut-être la pression qu'elle va sentir sur elle de la part de, du peuple qui attend une victoire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ça eh ben, euh, c'est une excellente question, Philippe, et on l'abordera évidemment longueur ce soir. Mais oui, euh, c'est une question majeure. Hier, Emmanuel Arinordoki était sur ce radio en direct et nous parlait de, de 2007. Et je reprends ces mots. En 2007, nous nous étions euh, préparés en vaste clos et nous avons découvert l'engouement du peuple français au moment du premier match. Et nous avons implosé sous la pression. Nous oui. avions les mains qui tremblaient pendant l'hymne face à l'Argentine. Là, il y a eu un choix, si vous pouvez répondre clairement à ta question. Il y a eu un choix très simple de la part du, du staff de l'équipe de France. C'est excite Marcoussi, excite les grands murs de Marcoussi. On a préparé cette, cette Coupe du Monde à Cabreton au milieu d'un camping avec les familles des joueurs. On a préparé à Monaco en allant voir aussi les joueurs. On a préparé aussi maintenant à Roy Malmaison avec le public, avec le rugby club de Roy Malmaison. On est au contact du public Très du côté bien. de l'équipe de France pour mmh. ne pas être envahi sous la pression. C'est la stratégie de Fabien Gatteux. Frédéric Dany. Ouais. Un petit mot, j'ai toujours peur que la pression nous submerge si on pense à d'autres sports. L'équipe du Brésil, alors la Coupe du Monde 2014, paralysée par l'événement, on s'en souvient, Philippe. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est enfin, le match d'ouverture. Ce match d'ouverture pourrait être une finale et que ce soit dans le foot ou dans le rugby, c'est absolument rarissime qu'un match d'ouverture soit d'un tel niveau entre deux des quatre favoris de la compétition. Restez avec nous. Peut-être une finale. Peut-être. Restez avec nous, Alexandre Priam. Virginie Calmels, quand on voit ce que dit Alexandre Priam sur l'organisation, sur la gestion, vous qui êtes une femme de médias et vous avez travaillé, donc vous étiez à la mairie de Bordeaux, l'organisation, la gestion de l'humain, c'est quand même primordial. Il ah, faut se rappeler, il n'y a pas si longtemps, ce qu'a été la Coupe du monde de football, mm -hmm. très décriée pendant bon, pour beaucoup de raisons hein, au Qatar, mais in fine, un incroyable, une incroyable réussite. Vrai. Et on sait que si vraiment il y avait eu un, le moindre faux pas, euh, on en aurait parlé sur toutes les ondes. Ce serait dommage, et j'espère que ce ne va pas être le cas, mais ce serait vraiment dommage que cet événement majeur pour la France, pour son rayonnement, pour nos équipes, pour le sport, pour l'esprit de la compétition, soit entaché par une incapacité à un moment donné à délivrer une organisation qui tienne la route. Alors c'est vrai qu'au Qatar, je pense que ils ont des méthodes qui ne sont peut-être pas les plus démocratiques mais je crains quand même que nous ne soyons trop latins parfois, <rire> ou trop gentils ou pas <rire> assez dans l'organisation et dans le management d'équipe avec une rigueur. Et là, c'est quand même nécessaire. Le monde entier nous regarde, alors pas pas autant qu'en foot, mais quand Alors, même, attention, attention. il faut absolument que l'organisation soit à la hauteur. 0826 300 300, c'est Stéphane qui est avec nous de, de Périgueux. Stéphane, euh, là, on est à l'échauffement, j'ai envie de dire. <rire> oui, effectivement, ça va, ça va bientôt démarrer. Moi, juste pour dire par rapport au All Black, euh, en Coupe du Monde et dans les grandes occasions, en général, on a été un peu la bête noire mmh. euh, vrai. des All Black. Donc, je pense que ça nous donne euh, déjà des raisons d'espérer. Ensuite, on a le public avec nous, donc on sera 16 contre 15. Donc normalement, euh, on va avoir un, un avantage, l'avantage du terrain, l'avantage du public. Et puis, euh, on a vu que cette équipe, elle gérait bien le stress, elle était mmh. bien préparée, euh, elle, elle a battu les plus grandes nations. Bon, je, je pense qu'on a vraiment des raisons d'espérer, même, même de, de, de les mettre en favori mmh. aujourd'hui. Alexandre euh, Priam, euh, on, on dit que finalement, la, 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 la France n'a jamais réellement abordé une Coupe du Monde avec une telle confiance, une telle maîtrise de son rugby, une, une, une connaissance de son, de son potentiel. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est ça Probablement, en tout cas, comme le disait hier euh, Emmanuel Nari Nordoki, jamais dans l'histoire nous avons eu 4 ans pour préparer une, une Coupe du Monde. Mmh. C'est-à-dire que le chemin ne s'est pas créé comme en 2007 ou en 2011, deux mois avant la préparation, mais avant la préparation c'est le top 14. Non, là la logique elle a commencé en 2019 à la Coupe du Monde au Japon, quand Fabien Galtier était consultant auprès de Jacques Brunet, l'ancien sélectionneur. Les, pre les prémices du plan Galtier se sont mis en place, il les a appliquées ensuite durant 4 ans. Grand Chelem en 2021 
en 2022. Euh, voilà, ce sont des choses qui se sont mises en place. Même le Covid n'a absolument pas contrecarré les, les ambitions et les objectifs et surtout mmh. le chemin à parcourir, l'échelle du temps, comme dit Fabien Galtier, pour aller jusqu'à cette Coupe du Monde. Philippe Donc Bichard. oui, nous avons travaillé pour. Philippe Alexandre, euh, pour continuer mon rôle de un peu crépusculaire, euh, je, je ne sais pas y aller. Philippe a parlé vous-même des, des équipes qui sont favorites au même titre que la France. Est-ce qu'au fond, euh, comment, à votre avis, est-ce que ces grands entraîneurs n'ont pas compris, comme l'Irlande à l'époque, comment battre cette équipe de France qui a euh, remporté une série impressionnante de victoires Est-ce que ça n'est pas une inquiétude, la capacité de l'adversaire de comprendre dorénavant comment elle a gagné et de trouver des réponses. 80% de victoire sur les 4 dernières années, les Alexandre deux. Alexandre. Alors C'est une très bonne question, effectivement. Euh, L'équipe de France gagne, gagne, a battu tout le monde. Ça, c'est une certitude. L'autre certitude aussi, c'est que, bizarrement, Philippe, depuis un an, l'équipe de France montre beaucoup moins de choses offensivement. Et là, Laurent Labitte l'a dit ces dernières semaines, nous avons des plans de jeu, nous avons des combinaisons que nous ne montrons pas en match. Voilà, on est dans un aspect stratégique, justement pour ne pas être contré. L'équipe de France, elle veut surprendre ce soir. Elle veut surprendre, alors pas par son niveau de jeu, parce qu'on l'attend déjà très haut, mais elle veut surprendre par des options, par des choix de jeu. C'est ça, l'équipe de France, qu'elle va tenter de mettre en place ce soir. Super. Jouer sur un, un petit effet de surprise. L'effet de surprise, généralement, c'est quand tu n'es pas encore au niveau. Et là, le but de l'équipe de France, c'est de surprendre tout en étant déjà très fort. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. De Priam. Vous serez en direct à partir de 20h au cœur de la mêlée. On a envie de vous entendre avec Daniel Herreo, euh, Herrero pardon, pour vivre ce moment mythique. On vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Philippe Vilger. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Merci beaucoup Virginie. Merci à tous d'avoir été avec nous. On embrasse notre équipe. On se retrouve lundi matin à partir de 17h.